നമസ്കാരം എച്ച് യു മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസിയിലെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ എക്സാമുകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അക്കൗണ്ടൻസി എക്സാമിന് ഒരുങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ ഉടനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വാട്ട് ഈസ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ വില കുറയുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാവാം രണ്ടായിരത്തിൽ വാങ്ങിയ ഒരു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഒരു മെഷീനറിക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ എന്തായാലും വാങ്ങിയ വില ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരുന്ന അതിനെയാണ് വരുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജേജ് ബാട്ടൺ പറഞ്ഞൊരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഈസ് ദ ശ്രിങ്കേജ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ അസെറ്റ് അറ്റ് എ ഗിവൺ ഡേറ്റ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ അറ്റ് എ പ്രീവിയസ് ഡേറ്റ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡുകൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ടു മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ നമ്പർ വൺ ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് മെത്തേഡ് നമ്പർ ടു ഡിമിനിഷിംഗ് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് രണ്ട് മെത്തേഡുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് മെത്തേഡ് പിന്നെ രണ്ട് പേരും കൂടി ഉണ്ട് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്നൊക്കെ ഇതിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും ചാർജ് ചെയ്യുക ഉദാഹരണത്തിന് ഈ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തിൽ ഇൻ ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് നമ്മളൊരു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് വാങ്ങുന്നു അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് അസെറ്റിൻ്റെ വില അസെറ്റിൻ്റെ വില നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ അസെറ്റിൻ്റെ വില പ്ലസ് ആ മെഷീന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ ഉണ്ടായ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജ് അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചാർജ് ഇതൊക്കെ അടക്കമാണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നിശ്ചയിക്കുക അപ്പം അൻപതിനായിരം രൂപയുടെ ഒരു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് വാങ്ങി അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ കാണാനുള്ള പെർസെൻറ്റേജ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്നിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വർഷം അവസാനം അൻപതിനായിരത്തിൻ്റെ ഈ മെഷീൻ്റെ വില അൻപതിനായിരമാണ് അൻപതിനായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം അയ്യായിരം രൂപയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുക ഈ എമൗണ്ട് ആണ് ഈ ആദ്യത്തെ വർഷം നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്ത ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്രിസിയേഷൻ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നാവുന്ന സമയത്ത് ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിൽ അൻപതിനായിരം രൂപയുടെ മെഷീനായിരുന്നു നമ്മൾ വാങ്ങിയത് അയ്യായിരം രൂപ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്താൽ പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ആ മെഷീൻ്റെ വില നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് ആ വർഷവും അവസാനത്തിൽ അയ്യായിരം രൂപ നമ്മൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ടു ആവുമ്പോൾ ആ മെഷീൻ്റെ വില നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തിൽ നിന്നും അയ്യായിരം രൂപ ചാർജ് ചെയ്താൽ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ആ വർഷവും അവസാനം അയ്യായിരം രൂപ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യും ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ആവുമ്പോൾ നാൽപ്പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് അയ്യായിരം ഡിപ്രിസിയേഷൻ കുറച്ചാൽ പിന്നെ ആ മെഷീൻ്റെ വില തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ആ വർഷവും നമ്മൾ അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുക അയ്യായിരം രൂപ എല്ലാ വർഷവും ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് നോക്കാം ഡിമിനിഷിംഗ് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ മെത്തേഡ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് പേരുകൾ കൂടി ഇതിനുണ്ട് ഡിമിനിഷിംഗ് ബാലൻസ് മെത്തേഡും ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്ന് ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും രണ്ടായിരത്തിൽ നമ്മൾ അൻപതിനായിരം രൂപയുടെ ഒരു മെഷീനറി വാങ്ങി ആ മെഷീനറിയുടെ പത്ത് ശതമാനമാണ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അൻപതിനായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യും കഴിഞ്ഞ മെത്തേഡിലും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇൻ ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് വൺ അടുത്ത വർഷത്തിൽ അൻപതിനായിരം
4050 ആണ് നമ്മൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുക ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ ആ മെഷീനറിയുടെ വില നാൽപ്പത് അഞ്ഞൂറിൽ നിന്നും നാലായിരത്തി അൻപത് ഡിപ്രിസിയേഷൻ കുറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എത്രയാണ് ഉണ്ടാവുക മുപ്പത്തി ആറായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി മുപ്പത്തി ആറായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപതിന് ടു തൗസൻഡ് ത്രീയിൽ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യും ഏതിനെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുപ്പത്തി ആറായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് എന്ന് പറയുന്ന ടു തൗസൻഡ് ത്രീയിലെ മെഷീനറിയുടെ വിലയുടെ പത്ത് ശതമാനം തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പം മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുക അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ മെത്തേഡിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും ചാർജ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഡിമിനിഷിംഗ് ബാലൻസ് മെത്തേഡിൽ ഓരോ വർഷത്തെയും ഓപ്പണിങ്ങിൽ ആ അസെറ്റിന്റെ വില എത്രയാണോ അതിന്റെ ഒരു ഫിക്സഡ് പെർസെന്റേജ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് അയ്യായിരം നാൽപ്പത്തയ്യായിരത്തിന്റെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന്റെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റിയുടെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഡിപ്രിസിയേഷൻ എമൗണ്ട് ആണ് ഓരോ വർഷവും ചാർജ് ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് മെത്തേഡും ഡിമിനിഷിംഗ് ബാലൻസ് മെത്തേഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കൃത്യമായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ നിർത്തുന്നു താങ്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ആദ്യമായാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കില്ലല്ലോ